一般只有 A 级和 F 级的怪兽活动，怎么会有 D 级的金乌救的？快，终止考核！不，考核继续。诸葛主官，那头金乌救还是幼体，应该刚孵化不久，实力等级大概介于 E 级与 F 级之间。准武者们只要战术得当，即使不能战胜金乌救，也应该可以逃脱的。得，就算是这样。我们也应该及早除掉金乌救这个隐患。这个隐患交给准武者们处理，不是更好？距离金乌救最近的准武者是谁？信号显示，罗峰。罗峰。来吧。独角眼蛛的身体来掩护攻击，这样的智力，啊！难道金乌九就不可战胜了吗？金乌九撕成碎片了，不，战刀与金乌九擦身而过的时候，影响了金乌九的飞行轨迹。正是这次飞行轨迹的变动，让两者的落点汇聚一处，这是事先计算好的。啊，他计算到了这一步。金乌九的致命一击，在最后时刻突然偏离了一点五厘米，难道？本次考核结束，现在公布合格名单：吕方，收集样品三件，战略物资一件；杨武，收集样品三件。战略物资两件，罗峰，收集样品三十六件，战略物资五件，万东，收集样品五十一件，战略物资七件。这么多，哎，罗峰，别泄气，你的成绩已经足够让人叹服了，以后有的是机会超越万东的。我本来也不介意。以上就是本次武者实战考核的合格名单，恭喜你们，现在是武者了。终于
老方。尊敬的新晋武者罗峰，欢迎进入极限之家。我是您的专属向导，在极限之家，您可以获取武者相关资料信息，也可以购买各种武器、导引术、秘籍、装备、药剂、交通工具等等。等你们真正成为武者的时候。会有机会了解到精神念师的。呃，你有精神念师的资料吗？根据您的等级和权限，我可以向您开放如下资料。精神念师是武者中的天赋异禀之辈，主要分为以下两种：一、控物型精神念师，可以控制武器进行远程狙击；二、精神攻击型精神念师，可直接攻击对方精神。直接攻击精神，精神念师的修炼速度也在普通武者之上，这归功于其识海中的精神念力。通常，同一等级的精神念师，精神念力要高出同等级普通武者两级左右。那我岂不是有高级战士级武者的实力？以上为您的权限内所能查阅的有关精神念师的资料。罗峰先生，您还有别的资料需要查询的吗？呃。没了，给我看购物列表。呃，攻击类秘籍。嗯。啊啊！我的天，这么贵啊！请不必担心，秘籍是可以分层次售卖的。比如这套灭世，四位世界第一强者红的独门秘籍，一共分为六层。世界第一强者，红。红是当今世界第一强者，也是极限武馆的创始人。他一人的实力就足以匹敌一个大国。灭世虽好，毕竟是枪法，我最擅长的还是刀法。九重雷刀。九重雷刀是世界第二强者，雷神的究极刀法，修炼难度极高。我擅长的武器是刀。这九重雷刀正是这世界上最究极的刀法。哼，不想当世界第一的武者，就不是一个合格的武者。九重雷刀，前三重。认证通过，购买成功。九重雷刀前三重秘籍，将会在二十四小时之内送达。请问是否还需要购买武器与装备？啊？我忘了。还有武器装备要买，我的天，两千万华夏币根本不够用啊！罗峰，呃。你是，我叫陈谷，是江南基地市极限武馆的高级战士级武者。我奉吴总教官之命，将这个带给你。九重雷刀，这么快就送来了？这需要武者亲自来送啊！九重雷刀可是世界第一刀法，觊觎他的人大有人在，不交给可靠的人来运送怎么行？况且，还有一些事情要当面嘱咐。当面嘱咐。按照规定，你购买这套九重雷刀只有学习权，不得抄录和贩卖，否则会遭到两大武馆和各国政府的联合通缉。啊，我明白了。哦，还有一件事，罗峰、啊
，你在一个月前是不是被关进了宜安区看守所？哦，这件事已经被查明了，我没有寻衅滋事。我知道，现已查明是那个名叫张浩白的年轻人策划的。要知道，暗杀准武者是极重的罪名，轻则二三十年有期徒刑，重则死刑。他的叔叔张泽虎联系到了吉县武馆。想要跟你谈判，私了这件事。私了，张泽虎，他是雷电武馆的武者，我跟他也打过几次交道了。罗峰，你不必担心，到时候我陪你一起去。吴通教官，这件事确实是我职责不对，不过毕竟也没造成多大伤害。我出五百万华夏币，这件事就这么算了。五<笑>百万就算了，你以为罗峰是个新人就能随便欺压了？你们说是谈判，却一下子来了三个虎牙小队的人，不是仗势欺人又是什么？真当我们吉祥无关好欺负吗？那，你要多少？好说，五千万华夏币。五千万，外加你侄子向咱们罗峰的父亲道歉，下跪道歉。罗峰是我们吉祥武馆的人，他家人受辱，吉祥武馆当然要讨回公道。你们外面欺人太甚了、嗯。好。五千万我能答应，但跪地道歉一事，不如就算了。这件事，你说了不算，我说了也不算，只有一个人有决定权。张泽虎先生，难得你亲自来吉县会馆谈判，但是这件事我不可能同意私了。张浩白伤害我个人，我可以姑且不论，但他却伤害到我无辜的家人，我绝不会轻易宽恕。他必须接受法律的制裁。这小子到底懂不懂规矩？极限武馆尊重罗峰的决定。这里是极限会馆，请你们自重。你要知道，我只差一步，就能成为战将级武者了。是又怎样？好，有种，我们走。你小子可以啊，面对高级战士级武者都不卑不亢的。嗯，这次真是谢谢陈哥、江教官、吴总教官。这有什么感谢的？极限武馆的武者都是一家人。不过可惜，他那五千万我还真的急需，我买九重雷刀花掉了大部分资金。现在都没钱买装备了，这有什么可惜？我有光线点，可以半价购买装备，我来帮你买，你再转账给我就好了。这样也可以，当然可以，你们都是队友了，这有什么不可以的？队友，诸葛主管吩咐我安排你加入战将级武者小队，我权衡再三，决定让你加入火锤小队。我陈谷，就是火锤小队的副队长，以后。我罩着你，当然，我也事先说明，战将级武者小队的任务通常危险度极高，如果你在第一次任务中表现不佳，或者拖累队友，就只能将你踢出小队了。我明白。嗯，想不到他居然躲过了金屋九的利爪。这个阴魂，我迟早会除掉的。啊
天是你正式加入火锤小子的第一天，你中奖了，我不发任务。队长，简单介绍一下，他就是我们小队的新人，罗峰。这位就是我们火锤小队的队长高峰。队长好，好好表现，我相信你很快能融入这个小队。好大的手劲，但似乎又小心的控制着力道。是队长，这三位都是火锤小队队员，魏铁、魏青、嗯、张科，嗯。这位是 H R 联盟的王经理，你跟大家说一下情况吧。事情是这样的，我们 H R 联盟名下的生物研究所组成了一支志愿小队，近日前往零二零一县城，采集怪兽基因样本。可我们刚才收到信号，小队遭到怪兽袭击，劳烦各位把他们救回来。H R 联盟不是号称掌控了世界一半的经济产业吗？你们派一队武者去援救不就行了？哎呀。他们只有一块通讯手表，还有信号，而且电量已不足一小时。一旦信号消失，幸存者有可能再也无法营救。我们的人无法在一小时内赶到，只有拜托你们了。啊，既然你都这么说了，请务必仔细寻找志愿者，他们对 H R 联盟来说很重要。情况紧急，马上出发吧。有什么疑问，我们边走边说。魏青，魏铁，罗峰也是用刀的，你们多传授些经验给他吧。哎，知道了，你可别拖后腿。嗯、这附近好像有什么东西。是什么？这……嘘，我也听到了，做好战斗准备。厉害呀、啊！想不到你第一次出手就杀掉了一只高级兽兵级怪兽。高级兽兵，嗯，就是外界说法里的 F 级。这是我们武者区分怪兽的一种等级体系，分为兽兵级、兽将级、领主级。每一级也和武者一样，细分为初、中、高三级。呃，青哥，你杀的这独角自然归你了。王经理。刚刚我跟你提到的志愿小队名单，啊，都发到各位的通信手表上了。好，许昕，怎么会？许昕也在营救人员名单里
。罗峰，志愿小队里有你熟人？啊，是的。我们这次搜救是集体行动，队里自然会安排最佳营救方案。记住，关心则乱，不要一个人冲在前面。你们看，我发现一样东西。张哥，这是什么？超声波装置，它一直在用人类听不到的频率对外传播信息。这里聚集了那么多怪兽，就是因为这个，有人故意用它来吸引怪兽。嗯，这里是通往零二零幺县城的必经之路，他们很可能以路过的舞者为诱饵，吸引怪兽前来，最后集中猎杀。这么说，那帮混蛋就埋伏在附近？我没有发现人影，这应该是他们设下的诸多陷阱之一。此时正埋伏在别处。走，加快救援速度，尽早到达目的地。嗯，老大，你刚刚有没有听到什么声音？怎么了？要是这个小队里还有人活着，就不好办了呢。快走吧，这附近的怪兽可不少。还没有取得联络，是的，怪了，明明才过没多久啊，可能是小队又发生了什么意外，我们得抓紧时间。嗯，这小子竟然在火锤小队。哟，脸色怎么这么差？你侄子现在还好吗？陈大炮，你们带着个新人行动，也不怕关键时候掉链子，被这个累赘给拖累死啊！啊，要不是赶着去救人，我非得教训你们一顿不可。你要是看他们不顺眼，不如在外面找个机会。这个不急，你刚刚听到没有？救人，看来他们要去的是零二零一。零二零幺？哦，难道是今天的？我们得通知队长一声。又有人送上门了。老大，火锤小队来了，收到。好家伙，我们为你准备了一份绝佳的二十。这里不像有人来过的样子。下一场，通讯状态如何？还是联系不上。嗯？不，不可能！这里也有超声波装置，我们得加倍小心。手表变成这样，又有超声波装置。肯定是遭到怪兽围攻，人员伤亡是避免不了了。县城里怪兽密集，遭到围攻以后，这个小队里有人幸存的机会都已经很渺茫。狩猎的时间到了。<笑>可能还有遗落的装置没有处理。如果刚刚的动静是因为装置启动的话，那么怪兽……城里的怪兽竟然有这么多！快跑，不能被他们给拖住！猎头，负责留下接应章，走火他们。好，阿东，你去跟着火锤小队。别乱动。难度！一把畜生，竟敢在咱们原来的地盘上这么猖狂！怪兽这么多，这样根本没有机会搜救幸存者。
信息比对无误，确认是本次营救目标徐新。还有其他怪兽，快带着幸存者跑！